como que ha ingresado con dos usuarios, Denis. No sé si está del teléfono y de la compu. Negativo, Lee. <risas> Qué raro. Vaya, pero por aquí tenemos a Daisy. Vamos a hacer una cosa. Eh, lo voy a dejar a ah, ustedes. Pero ya se cerró la sesión, mire. Eh, El otro. No. A ver, déjeme ver. Ella se cerró solo uno, me he quedado. Ajá, eh, vaya, vamos a hacer algo. Lo, voy a, lo que pasa es que ustedes ahorita están en la sesión principal, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, vamos a ver, por ahí está Oscar y Daisy. Daisy. Hola, hola Oscar, hola Daisy, ¿me pueden escuchar? Hola, hola, sí, se Welcome escucha. to class, bienvenidos a la clase. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a tratar de desarrollar en el tiempo que nos queda. Quédense ustedes acá para ya no moverlos a los grupos. Eh, trabajando con Dennis, ¿verdad? Eh, I have sent to the WhatsApp group two images, right? So the idea is that you can work completing the exercise. Eh, talking a little bit eh, about a third person and about you. ¿Ok? Les he mandado al, al grupo de WhatsApp dos ejercicios. Uno es para hablar de la tercera persona utilizando las reglas, ¿verdad? Que aprendimos para el presente simple. Y el otro es respondiendo preguntas nuestras, ¿verdad? For example, what time do you get up on weekends, right? So, I would like that you can try to practice. Me gustaría que traten de practicar, ¿sí? Sí, teacher. Ok, perfect. I'll, I'll go to the groups again. En inglés corporativo. Hello, is everything okay here? Todo bien por acá? Are you about to finish? Casi terminamos. Yo creo que sí. Primer ejercicio, sí. Okay. So you missed the second one. Les hace falta el segundo, ¿verdad? Sí. Okay, perfect. You have three more minutes, right? Okay. Perfect. Yeah. See you in a minute. Okay. Okay. Um, IES, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Sería en todo caso. She si es en plural. Es... Hello, Jessica. Hi, can you hear me? ¿Me puede escuchar, Jessica? Sí. Hola Jessica, mire, no sé qué pasó con sus compañeros, pero no entraron al grupo. Eh, ¿Le parece que la mueva de grupo? Voy a intentar moverla nuevamente. Sí, está. Ok, perfect, sorry. Let me go out and then I'll, I'll send you to another group. Let's see. Ok. I'll, I'll send you to number two. Ok, you, you will receive another invitation. Ah, vaya, porque si, si, si te fijas, en la número 5 dice, where does he study English? Yo me recuerdo que study es estudies. Sí, sí. Hello, hello. Is everything hello. Here? ¿Todo bien por acá? Sí. Vamos sí. por el segundo ejercicio. Ok, perfecto. Ok. Pero teníamos duda en el, en el primero, en la, en la número cuatro. Tell me, ok, number four, the first one. Dice, what does he or she watch on TV? Entonces okay. le pusimos, he or she watches. Uh -huh. Entonces se llama siempre on TV. Eh, on TV at tiene, tiene que poner un programa, porque la pregunta es, what does he or she? Vale, usted puede escoger cualquiera de los dos, un he o she. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, puede responder. Eh, she watches soap operas uh -huh. eh, on TV, or she watches the news on TV, or she watches a ah. uh, show uh, program on TV, or she watches a uh, cartoon, cartoons on uh -huh. TV, right? So you need to say okay. a program, uh -huh. a specific program. Okay? Ah, yeah. Yeah. Uh -huh. And you can uh, okay. decide if you are going to talk about he or she, right? Mm -hmm, mm -hmm. Okay, okay, perfect. Thank you. Thank you. You're welcome. See you in a minute. Okay. okay. Pues ah, solo le ponemos un programa. Uh -huh. Donde ella vive. Uh -huh. y la respuesta dice, uh -huh. ella vive en Santa Ana. O sea, tenemos que dar una respuesta. Porque 
en la dos nos está preguntando a qué hora usualmente ella va a dormir o va a la tu bed, va, bed de cama. Va a la cama en la noche. Esa es la pregunta. Entonces la respuesta sería, ella usualmente va a la cama. Go to, go to bed. Nine, nine o'clock. Ajá, nine o'clock. Porque va a la cama a las ocho. Ajá, correcto. Entiendo. A las nueve. Ajá, a eso, a las nueve. Vaya, la, la número tres dice... Descansar. Relax, sí. Yes. Es válido. Hello. Eh, hello. Everything okay here? Todo bien por acá? Yes. 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 Okay. Uh, what? Which number are you working on? ¿En qué número van ya? El primero o el segundo? No, no vamos en el primero. Nos falta el segundo. Teníamos que ser el segundo. Yes, please. <laughs> If you can, <laughs> hurry up. Hurry sí. up. <laughs> Perdón. If you don't worry, it's, if you don't finish, don't worry. It's okay. I'll call you back in a minute okay. so we can conclude in the plenary session. Okay? Okay. Perfect. Thank you. See you. Seven o'clock. Seven o'clock. Hello, my dears. How is it going? ¿Cómo les está yendo? Teacher, Aquí. adelante. Uh, teacher, uh -huh. dice, dice la pregunta número dos. What time does she usually go to the bed at night? Usually. Eh, ¿A qué hora? Ella, ¿A qué hora? ¿A qué hora? Usualmente. Usually. Uh -huh. Ah, usually. Uh -huh. eh, ¿a, ¿A qué hora usualmente ella va, Pero, va a la cama, verdad? Yes, that's it. Vaya, entonces la respuesta que nosotros le hemos dado es She usually, como ahí estamos cambiando la Y por IES. She usually goes. Porque acuérdese que el usually es un adverb y el verbo principal es go. go. Por eso. She yo, usually, yo, usually go. No, no. El, el verbo no es usually. El verbo es go. Ir a la cama. Go. Wow. Entonces, el que recibe la regla de la singular es go. Entonces, ¿cómo mm -hmm. nos quedaría? She usually goes, goes to bed at 10 p.m., por ejemplo. Sí, and okay. so the first, the first challenge was to find the main verb. El, la primera parte del ejercicio era encontrar el verbo, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo de esa oración? Sí. Y luego el verbo es que le, le hacemos el, el, el cambio de acuerdo a la spelling rule. ¿Sí? O sea que... Uh, uh -huh. Entonces, en la número tres, el verbo es get. Es get. Gets, gets up. Porque ahí se levanta. Yes, gets Ajá. up. Uh -huh. yes, entonces ahí right. sería gets. Gets. Solo se le da ah, la, con la este, S. Get. Sí. Get up. Get. Okay, my dears, don't worry. I'm going to stop the session here because I need to call back the people so they are going to come back here. But we are going to solve the exercise together, okay? So you don't worry when you see people coming back. Thank you. Okay, you're welcome. You will solve now. Hello, hello, welcome back. Hello. Hola. Okay, hello, who was the exercise? Were you able to finish? Terminamos? Yes. Yes. Okay, perfect. So, uh, who can tell me voluntarily how is number two or one example for number two of the first part of the exercise? What time does he or she usually go to bed at night? She goes to the bed at 9 p.m. She goes to bed at 9 p.m. Ajá, pero aquí nos hace falta el usually, ¿verdad? She usually... Ah, she usually goes to bed. She usually, ajá, goes to bed... At, at nine, at nine. At nine, me dijeron nine? Yes. O'clock. Okay. 
le debo el apóstrofe, chicos, no lo encuentro. A ver, ahí. Ahí está. She usually goes to bed at nine o'clock. Very good. That's a good exercise or example. Okay, number three. Volunteer for number three. What uh, time? Mm -hmm. Ad adelante. He, he usually gets up at six o'clock. He usually. He usually girl, gets up. Gets up. At six o'clock. Okay. Y le podemos agregar, ¿verdad? In the morning. In the morning. Ok, vean qué interesante esto. Eh, primero partimos de identificar which is the main verb of the sentence, right? ¿Cuál es el verbo mm -hmm. principal de la oración? En este yeah. caso, in this case, we have a two-word verb. Este es un verbo de dos palabras, ¿verdad? Get up, levantarse, get up. So, when we have this kind of verb, The first part is the one that receives the spelling rule for the third person singular. So we add the S to get, gets up. Excellent. Okay, number four. How uh, do you have number four? Voluntarily? Who wants She to watches a romantic movie. Okay, she watches a romantic movie. movie. <coughs> Excuse me. Very good. Watches. Look, we are respecting the spelling rule for the third person singular again. Okay, number five. Where does he or she study English? Mm -hmm. Voluntarily? Let's see. She studies. She studies. Uh -huh. She studies English. English. Vamos a ponerle at inglés online. corporativo, ¿verdad? At inglés corporativo uh -huh. online. Excellent. She studies English at inglés corporativo online. Very good. Very nice exercises. Ok, let's see the next. Vamos a ver el siguiente. Eh, do we have volunteer for number one? What time do you get up? What time I do you get, get up, up on weekends? Mm -hmm. I get up at 7 a.m. on weekend. I get up at 7. A.M. on weekends. Excellent. Number two, where do you eat at lunch? I get at my lunch. Teacher, perdón, una pregunta. Adelante. Eh, será, I get up at 7 a.m. on weekdays. Ah, perdón, es weekdays. Yo escuché weekends. Weekdays, tiene razón. La oración Week es weekdays. Ahí está. Yes, that's right. <laughs> Excellent. Eh, Thank you. Eh, perdón, teacher, sigo con la consulta. Sí. Cuando nosotros estamos contestando estas preguntas, ¿es obligación que tenemos que usar el verbo auxiliar? Cuando estamos contestando las preguntas, no. Si usted se es... fija, yo lo que utilicé fue el verbo get up, ¿verdad? Y en la respuesta no va ningún auxiliar. Pero es cuando mi, hacemos mi verbo. la ¿Perdón? perdón, mi verbo principal. Only my main verb, yes. Only when, when I am affirming a sentence and saying a, an affirmative sentence, I just use, use a main verb. A okay. Principal. But okay. if you have a question, no matter if the question starts with the WH word or only with the auxiliary to, you have, when there's a question, you have to use it. En otras yes. palabras, cuando tenemos una oración afirmativa como esta, I get up at 7 a.m. on weekends, no necesito ningún verbo auxiliar, solo mi verbo principal. And what do I have to take care of is the person I'm talking about. Y lo único que tengo que cuidar es de quién estoy hablando. Si estoy hablando de él, ella o ello, asegurar que cumplo con la regla de agregarle la S como corresponde, ¿verdad? En el okay. spelling rule. Yes. 
But if I'm asking a question or saying a negative sentence, pero si estoy haciendo una pregunta o estoy diciendo una oración negativa, it's the, of, 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 um, it's non, uh, it's mandatory to use yes. the auxiliary do, right? Yes. Es mandatorio utilizar el auxiliar do. Y para he, she, it, does. Y si es negativo, yes. does it, ¿verdad? Okay. okay In present simple. Simple present. Yes. Simple present. Yes, okay. That's right. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, number two. Where do you eat lunch? You say I. I. I, I eat. I eat lunch. I eat lunch. 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 Uh -huh. In the living room. In the meeting room. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Number three, what do you do on weekday? Weekends, aquí se weekends, ¿verdad? What do you do on weekends? Mm -hmm. So I, okay. I clean my house. I clean my house on, on weekend. weekends. Perfect. Where do, we, where do you go shopping? I shop, I shop online. Ok, I, entonces en este caso sería I do shopping, porque no go, ¿verdad? No voy, eh, I do shopping. Online, pero si yo, digamos, que yo voy, ese, I ese go sería... I shopping supermarket. I go shopping to the supermarket, yes. Okay, so let me expand this. Se me quedó chiquitito. Okay, I do shopping on, on like, error, online. Or I go shopping to the supermarket. Okay, perfect. Okay, uh, number five. What what books or magazines do you read? I read. Mm -hmm. Well, vamos a ponerle. I read history. History books. Por, por decir algo, ¿verdad? Pero podemos tener otro género literario. I read history books. Horror books. Horror books, yes. Or, um, let's see. Maybe, uh, maybe, uh, in this case, it's a novel, right? The written is a novel. Okay, novelas, ¿verdad? ¿Qué en español qué dice esa, esa pregunta? Eh, ¿Qué tipo, en este caso, qué libros o revistas lees? Ah, ok. Ajá, uh -huh. sí. What TV program do you watch? I, I watch. I, I watch. watch. Series in Netflix. Ok. La historia. I watch, podemos decir, I watch movies eh, on Netflix. Ok, perfect. Uh, why do you study English? Mm -hmm. I study because I want to learn corporate. Ah, pero pero dice why? Por qué? Ah, because I learn. I study English because. It is important. It is important. Okay, vamos a decir que it is important, verdad? Para para no hacer tan larga la ay la respuesta. Okay, let me see. Okay, we are about to finish, and then how do you relax in the evenings? Es como, ¿Cómo te relajas durante las tardes, verdad? Evenings es la tarde, después, eh, digamos ya la tarde, noche, verdad? Después de, del I afternoon. Listen, I drink in coffee. Vamos a ver, I listen to music. I listen to music. Ajá, pueden haber varias actividades, pero quiero tomar esta, este ejemplo por una razón. Cuando utilizamos el verbo listen to, ese verbo siempre lleva la palabra tú, 
¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. yo puedo decir, I listen to music, I listen to my mom, I listen to my boss, I listen to my children, I listen to my eh, audiobooks, I listen to music. Toda la vida es tú, tú, tú. Listen to, listen to. Esas es two word verbs. Es un verbo de dos palabras que nunca se separa el tú, ¿verdad? Para que siempre you, you keep in mind. Sería oh. como el verbo de, de get up. Que get no up. Se... Yes, Ajá. two word verbs. You don't separate the two words. Yes, that's right. Okay. okay, my dear participants, I have to go because it's time uh, for you to finish. In the materials, you will have extra activities. You will have a conversation for you to continue practicing. And then you will have some words um, in order to uh, uh, continue practicing the uh, simple present tense. And then uh, this is for you to do it during the weekend because there's no more time here. So I hope that everything is clear regarding to the class. And I hope to see you tomorrow here, okay? Mm -hmm. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Perfect. See you tomorrow. Take see care. Bye-bye. Good, Good night. Bye -bye. See you.